हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम एस क्लासेस आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीआरटी के चैप्टर नंबर टू की एक्सरसाइज टू पॉइंट टू के क्वेश्चन नंबर टू को सोल्व करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो हमें यहाँ पर ए से लेकर सी तक कुछ पिक्चर्स गिवन है टेल विच ऑफ देम शो और हमें ये बताना है कि उन पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर थ्री इंटू वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव को शो करती है कौन सी पिक्चर टू इंटू वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री को शो करती है और कौन सी पिक्चर थ्री इंटू थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू टू इज टू वन अपॉन फोर को शो करती है सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट को देखिए थ्री इंटू वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव अब देखिए यहाँ इज इक्वल टू का साइन है और इसकी एक लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है यानी हम जो पिक्चर देखेंगे जो इस पार्ट को मैच करे जो इसको शो करे उसमें भी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसकी फ्रैक्शन और जो राइट हैंड साइड में पिक्चर होगी उसकी फ्रैक्शन वो दोनों भी सेम आनी चाहिए देखिए थ्री इंटू वन अपॉन फाइव इसका क्या मतलब है इसका मतलब थ्री अपॉन फाइव ही है थ्री इंटू वन क्या होता है थ्री वन दा थ्री अपॉन में फाइव यानी जो लेफ्ट हैंड जो पिक्चर हम देखेंगे उसकी लेफ्ट हैंड साइड की फ्रैक्शन भी थ्री अपॉन फाइव बनेगी और राइट हैंड साइड की फ्रैक्शन भी थ्री अपॉन फाइव बनेगी ये है तो थ्री अपॉन फाइव ही बस उसको लिखा इस तरीके से हुआ है थ्री इंटू वन अपॉन फाइव अब सबसे पहले आप इस फ्रैक्शन को देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया है वन अपॉन फाइव तो ये डिनोमिनेटर हमें ये बता रहा है कि जो पिक्चर हम देखेंगे जो इस पार्ट को शो करेगी उसमें टोटल कितने पार्ट होंगे टोटल पार्ट होंगे फाइव क्योंकि डिनोमिनेटर हमें यह बताता है कि टोटल पार्ट कितने हैं और न्यूमरेटर हमें यह बताता है कि उसमें से कितने यूज हुए तो सबसे पहले ए ड्राइंग को देखिए इसमें तो टोटल वन टू थ्री पार्ट्स हैं यहां पर भी वन टू थ्री पार्ट्स है यहां भी वन टू थ्री पार्ट्स है तो यहाँ पर तो हमें टोटल पार्ट फाइव चाहिए थे तो हमें कोई और ड्राइंग देखनी पड़ेगी यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स वन टू थ्री फोर ये चार पार्ट में बटा हुआ है लेकिन हमें कितने पार्ट चाहिए फाइव अब सी ड्राइंग देखिए सी ड्राइंग में इज इक्वल टू के लेफ्ट की तरफ ये तीन डायग्राम दिए गए हैं और इज इक्वल टू के राइट की तरफ ये सिंगल डायग्राम है अब देखिए यहाँ पर टोटल पार्ट कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव इसमें पांच पार्ट आ गए और हम भी कितने पार्ट देख रहे थे हमें भी पांच पार्ट ही चाहिए थे यहाँ देखिए वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे इसमें भी फाइव पार्ट्स हैं इसमें भी फाइव पार्ट्स हैं अब देखिए स्टूडेंट्स कि अब हमें ये चेक करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या उसकी फ्रैक्शन और जो राइट हैंड साइड में डायग्राम जो पिक्चर गिवन है क्या उसकी फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखिए बीच में इक्वल टू का साइन है यानी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पिक्चर्स हैं उनकी फ्रैक्शन और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है उनकी फ्रैक्शन ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल होनी चाहिए अब यहाँ पर देखिए इसमें टोटल फाइव पार्ट है उसमें से एक पार्ट शेडेड है तो इसकी फ्रैक्शन क्या हुई वन अपॉन यहाँ पर भी वन अपॉइंट फाइव यहाँ पर भी वन अपॉइंट फाइव क्योंकि इसमें भी पांच पार्ट है उसमें से वन शेडेड है इसमें भी पांच पार्ट है उसमें से वन शेडेड है तो ये वन अपॉइंट फाइव कितनी बार आया वन टाइम टू टाइम एंड थ्री टाइम्स तो वन अपॉइंट फाइव इंटू थ्री और अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पर टोटल पार्ट कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव यानी यहाँ पर पहले ही हम चेक कर सकते हैं कि पांच पार्ट है तो डिनोमिनेटर में तो फाइव आएगा और शेडेड कितने हैं वन टू थ्री तो इसकी फ्रैक्शन क्या हुई राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है उसकी इसकी फ्रैक्शन हुई थ्री अपॉन फाइव अब देखिए ये तीनों को और इसको अगर आप यहाँ पर चेक करें लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ हमने लिखा थ्री इंटू वन अपॉन फाइव राइट हैंड साइड को हमने यहाँ पर लिखा तो ये और ये क्या आपस में एक वाला देखिए थ्री इंटू वन तो थ्री होता है और थ्री अपॉन क्या है फाइव यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो तीन पिक्चर्स हमें गिवन है इसकी फ्रैक्शन भी थ्री अपॉइंट फाइव है और राइट हैंड साइड की फ्रैक्शन भी थ्री अपॉइंट फाइव है ये है थ्री अपॉइंट फाइव स्टूडेंट्स बस इसको लिखने का तरीका ऐसा है कि इसको हमने थ्री इंटू वन अपॉइंट फाइव लिखा है तो ये दोनों साइड्स आपस में यहाँ पर इक्वल हैं और पिक्चर्स में भी ये दोनों साइड जो लेफ्ट हैंड साइड की तीन पिक्चर्स हैं इनकी फ्रैक्शन और जो राइट हैंड साइड की पिक्चर है इसकी फ्रैक्शन यहाँ पर भी इनकी फ्रैक्शन इक्वल है अब इसी चीज को स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर फ्रैक्शंस को ऐड करके भी आपको दिखाया है क्योंकि आपको ये मेथड भी आना चाहिए जब हम इसी क्वेश्चन का बी पार्ट करेंगे तो आपको ये मेथड हेल्प करेगा देखिए यहाँ फ्रैक्शन कितनी थी वन अपॉइंट फाइव यहाँ भी वन अपॉइंट फाइव यहाँ भी वन अपॉइंट फाइव तो हमने इन तीनों फ्रैक्शन को यहाँ एड कर दिया 
तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आप थ्री इंटू वन अपॉइंट फाइव बोल रहे हैं या वन अपॉइंट फाइव को थ्री टाइम मल्टीप्लाई कर दे बात एक ही होती है तो इनमें तीनों में डिनोमिनेटर में फाइव है तो एलसीएम कितना आ जाएगा फाइव अब देखिए इस एलसीएम यानी फाइव को फाइव से डिवाइड कीजिए वन बचेगा वन इंटू कीजिए ये ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए तो वन इंटू वन यहाँ आ गया प्लस का साइन एज इट इज फाइव को फाइव से डिवाइड कीजिए वन बचेगा वन इंटू वन करेंगे यहाँ भी वन आ जाएगा फिर प्लस का साइन एज इट इज फाइव को फाइव से डिवाइड करेंगे वन आएगा वन इंटू वन करेंगे यहां भी वन बचेगा अब वन प्लस वन प्लस वन यानी के थ्री वन टू थ्री और अपॉन में फाइव अब अगर हमने इस तरीके से भी इन तीनों फ्रैक्शंस को ऐड किया तब भी हमारा आंसर क्या आया थ्री अपॉन फाइव और यही थ्री अपॉन फाइव रेशो ये जो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड की पिक्चर है इसकी रेशो भी यही है तो चाहे आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे दोनों साइड की फ्रैक्शन सेम आ रही है अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में हमें गिवन है टू इंटू वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री यानी हमें ऐसी पिक्चर अब सेलेक्ट करनी है स्टूडेंट्स जिसकी लेफ्ट हैंड साइड की फ्रैक्शन भी टू अपॉन थ्री होगी और राइट हैंड साइड की फ्रैक्शन भी टू अपॉन थ्री होगी देखिये टू इंटू वन का मतलब टू अपॉन ही होता है टू वन दू अपॉन में थ्री अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है थ्री यानी कि हमें ऐसी पिक्चर देखनी है जिसमें टोटल पार्ट्स कितने हो थ्री क्योंकि डिनोमिनेटर बताता है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं और न्यूमिनेटर में वन है तो यहां से हमें पता चल रहा है कि उसका एक पार्ट शेडेड होगा तो तीन पार्ट्स किसमें देखिए ए पिक्चर को देखिए इसमें वन टू थ्री तीन पार्ट है यहाँ भी वन टू थ्री थ्री पार्ट है और इज इक्वल टू के राइट साइड में जो पिक्चर है उसमें भी वन टू थ्री थ्री पार्ट है अब ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फ्रैक्शन है ये वन अपॉन थ्री है क्योंकि टोटल पार्ट है थ्री और उसमें से एक पार्ट शेडेड है तो इसकी फ्रैक्शन क्या हुई वन अपॉन थ्री इसकी फ्रैक्शन भी क्या हुई वन अपॉन थ्री और यहाँ पर ये कितने कितनी बार ऐसा आया है ये टू टाइम्स आया है वन टाइम एंड टू टाइम तो वन अपॉन फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया टू से अब राइट साइड में देखिए इज इक्वल टू के राइट साइड में इज इक्वल टू के राइट साइड में भी जो पिक्चर है उसमें तीन पार्ट है और यहाँ पर शेडेड पार्ट कितने हैं टू तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हुई टू अपॉन थ्री तो इज इक्वल टू इसकी फ्रैक्शन हमने यहाँ लिखी टू अपॉन थ्री अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की जो फ्रैक्शन है वो है टू इंटू वन अपॉन थ्री और अगर आप ध्यान से देखें तो टू इंटू वन अपॉन थ्री और कुछ नहीं है बल्कि टू अपॉन थ्री ही है टू इंटू वन टू टू अपॉन थ्री यानी अब पिक्चर्स के हिसाब से मैच करें या ऐसे न्यूमेरिकली चेक करें दोनों साइड्स की जो फ्रैक्शन है वो सेम ही आ रही है अब इसी को हमने आपको ये दूसरे मेथड से भी करके दिखाया स्टूडेंट्स आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और इस मेथड से भी लिख सकते हैं इस मेथड में हमने क्या किया है लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये दो पिक्चर्स हैं इन दोनों की फ्रैक्शंस को हमने ऐड कर दिया इसकी फ्रैक्शन कितनी है वन अपॉन थ्री उसमें ऐड किया इसकी फ्रैक्शन को वन अपॉन थ्री आंसर दोनों ही तरीकों से आपका सेम आएगा स्टूडेंट्स तो जब ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स जब ऐड या सब्रैक्ट होते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो रहे हैं फ्रैक्शन वाले नंबर्स तो हमें एलसीएम लेना होगा दोनों के डिनोमिनेटर में थ्री है तो थ्री और थ्री का एलसीएम थ्री ही आ जाएगा इस एलसीएम यानी थ्री को थ्री से डिवाइड कीजिए इस थ्री से तो इस एलसीएम थ्री को जब इस थ्री से डिवाइड किया तो वन बचा वन इंटू करेंगे यहाँ वन आ जाएगा प्लस का साइन एज इट इज थ्री को थ्री से डिवाइड कीजिए वन वन इंटू वन यहाँ भी वन आ गया वन प्लस वन यानी के टू अपॉन में थ्री अब देखिए जब हमने लेफ्ट हैंड साइड की दोनों फ्रैक्शन को ऐड किया तो आंसर क्या मिला टू अपॉन थ्री और राइट हैंड साइड की जो फ्रैक्शन है वो भी कितनी है वो भी टू अपॉन थ्री है क्योंकि टोटल पार्ट्स तीन है दो शेडेड है यानी कि आप इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की फ्रैक्शन निकाल रहे तब भी वो राइट हैंड साइड की फ्रैक्शन के इक्वल आ रही है या इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की फ्रैक्शन निकाल रहे वो भी राइट हैंड साइड की फ्रैक्शन के इक्वल आ रही है तो इनमें से जो मेथड आपको इजी लगे आप वैसे इनको प्रूव करके दिखा सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की फ्रैक्शन और राइट हैंड साइड की फ्रैक्शन इक्वल है अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमें गिवन है थ्री इंटू थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू टू इज टू वन अपॉन फोर अब यहां पर देखिए थ्री इंटू थ्री अपॉन फोर को हम कैसे कह सकते हैं थ्री इंटू थ्री यानी नाइन नाइन अपॉन फोर और ये राइट right साइड देखिए इसमें हमें गिवन है टू इज टू वन अपॉन फोर ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है स्टूडेंट्स तो अगर हम इसको चेंज करते हैं इम प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ये क्या हो जाएगा फोर टू द एट 
एट प्लस वन नाइन नाइन अपॉन फोर यानी हमें ऐसी पिक्चर्स देखनी है जिनकी लेफ्ट हैंड साइड की फ्रैक्शन भी नाइन अपॉन फोर हो और जिनकी राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है उनकी फ्रैक्शन भी नाइन अपॉन फोर हो अब अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर फोर यानी कि हमें ऐसी पिक्चर देखनी है जिसमें टोटल पार्ट्स कितने होने चाहिए फोर क्योंकि डिनोमिनेटर हमें बताता है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इस बी पिक्चर्स को देखिए जो बी पार्ट में जो पिक्चर्स गिवन है यहाँ पर ये इक्वल टू है और इसके लेफ्ट में ये तीन पिक्चर्स गिवन है और राइट साइड में भी थ्री पिक्चर्स गिवन है तो हमने यहाँ पर आपको ये दो मेथड से करके दिखाया है आप किसी भी एक मेथड से जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे ये प्रूव करके दिखा सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो पिक्चर्स हैं इनकी फ्रैक्शन और राइट हैंड साइड की जो पिक्चर्स हैं इनकी फ्रैक्शन इक्वल है इस क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ये पिक्चर्स है इनकी फ्रैक्शन हमने यहाँ पर आपको दो तरीके से निकाल कर दिखाई है लेकिन जो इसकी राइट हैंड साइड है इसकी जो फ्रैक्शन है वो हमने यहाँ पर आपको एक ही तरीके से निकाल कर दिखाई है क्योंकि यहाँ पर जो इसकी ये राइट हैंड साइड की जो फ्रैक्शन है ये एक ही मेथड से निकलेगी बी पार्ट में ऐसा क्यों हुआ है स्टूडेंट्स ये भी अभी हम आपको बताएंगे देखिए यहाँ पर इक्वल टू के साइड में ये थ्री पिक्चर्स है तीन पिक्चर्स हमें गिवन है और यहाँ पर देखिए ये पिक्चर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वन टू थ्री फोर ये इसके भी चार पार्ट है और इसके भी चार पार्ट है तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हुए फोर तो फोर तो डिनोमिनेटर में आएगा और कितने पार्ट शेडेड है वन टू थ्री इसमें भी वन टू थ्री इसमें भी वन टू थ्री यानी कि इसकी फ्रैक्शन भी थ्री अपॉन फोर है क्योंकि चार पार्ट टोटल हैं और उसमें से थ्री पार्ट्स आपके शेडेड हैं यानी कि इसकी फ्रैक्शन थ्री अपॉन फोर इसकी भी फ्रैक्शन थ्री अपॉन फोर और इसकी भी फ्रैक्शन थ्री अपॉन फोर तो यहां हमने लिखा थ्री अपॉन फोर और ये कितनी बार हुआ वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम तो इस थ्री अपॉन फोर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया थ्री से अब देखिए थ्री इंटू थ्री अपॉन फोर को हम कैसे लिख सकते हैं थ्री थ्री दा नाइन अपॉन में फोर और इसी नाइन अपॉन फोर को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं यानी कि टू इंस टू वन अपॉन फोर देखिए फोर टू दा एट एट प्लस वन नाइन नाइन अपॉन फोर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो पिक्चर्स है स्टूडेंट्स बी पार्ट में इसमें जो हमारी फ्रैक्शन बनी वो टोटल फ्रैक्शन आई उसको आप थ्री इंटू थ्री अपॉन फोर भी कह सकते हैं और नाइन अपॉन फोर भी कह सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये थ्री इंटू थ्री अपॉन फोर इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि सेम फ्रैक्शन थ्री अपॉन फोर थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है तो इसी चीज को यहाँ पर देखिए हमने अलग अलग फ्रैक्शन को ऐड करके दिखाया है इसी लेफ्ट हैंड साइड को कितनी फ्रैक्शन थी यहाँ पर थ्री अपॉन फोर वो लिखी उसमें ऐड कर दिया प्लस कर दिया इसकी फ्रैक्शन को थ्री अपॉन फोर फिर इसमें ऐड कर दिया इस फ्रैक्शन को थ्री अपॉन फोर अब इनको जरा आप सोल्व करके देखेंगे अगर तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में नंबर्स हैं और जब फ्रैक्शन के नंबर्स ऐड होते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं तो तीनों के डिनोमिनेटर में क्योंकि फोर हैं तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा फोर इस एलसीएम यानी फोर को इस फोर से डिवाइड कीजिए बचेगा वन वन इंटू थ्री करेंगे थ्री आएगा प्लस का साइन एज इट इज इस फोर को डिवाइड कीजिए फोर से बचेगा वन वन इंटू थ्री करेंगे यहाँ भी थ्री आएगा प्लस का साइन एज इट इज इस फोर को डिवाइड कीजिए इस फोर से बचेगा वन वन इंटू थ्री करेंगे यहां भी थ्री आएगा थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री यानी कि थ्री और थ्री सिक्स सिक्स और थ्री प्लस करेंगे तो नाइन नाइन अपॉन फोर देखिए जब इस तरीके से लिखा तब भी आंसर नाइन अपॉन फोर आ रहा है जब इस तरीके से तीनों फ्रैक्शन को अलग अलग एड किया तब भी आंसर नाइन अपॉन फोर ही आ रहा है अब जो इसकी राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स उसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं देखिए यहां पर हम थ्री अपॉन फोर को इसलिए थ्री से मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि यह तीनों की ही जो फ्रैक्शन है वो सेम है ठीक है तो फ्रैक्शन कितनी थी थ्री अपॉन फोर और ऐसा कितनी बार हुआ तीन बार तो तीन से मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन यहां पर देखिए इसमें चारों ही पार्ट शेडेड है इसमें भी चारों पार्ट शेडेड है लेकिन यहां पर सिर्फ एक पार्ट शेडेड है बाकी तीनों पार्ट शेडेड नहीं है तो राइट हैंड साइड को जब हम इसकी फ्रैक्शन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो इस तरीके से नहीं करेंगे हमें इन तीनों की ही फ्रैक्शन को अलग अलग ऐड करना होगा लेफ्ट हैंड साइड को हम इस तरीके से भी सोल्व करके दिखा सकते हैं और इस तरीके से भी सोल्व करके दिखा सकते हैं और दोनों ही केसेस में हमारा आंसर कितना आया लेफ्ट हैंड साइड की पिक्चर्स की फ्रैक्शन कितनी आई नाइन अपॉन फोर अब हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड में जो थ्री पिक्चर्स है जो तीन पिक्चर्स हमें गिवन है उनकी फ्रैक्शन भी नाइन अपॉन फोर आती है या नहीं सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए स्टूडेंट्स इसमें टोटल पार्ट है वन टू थ्री फोर 
ठीक है और चारों ही पार्ट्स शेडेड भी है तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी फोर अपॉन फोर यानी कि टोटल पार्ट्स फोर है और उसमें से चारों के चारों पार्ट शेडेड भी है तो फोर अपॉन फोर लिखे या वन लिखे बात तो एक ही है क्योंकि फोर अपॉन फोर आपस में कट जाएंगे और वन बचेगा तो यहां पर फ्रैक्शन में वन का मतलब हंड्रेड परसेंट होता है स्टूडेंट्स कि जितने पार्ट्स है उसमें से सारे ही पार्ट्स यूज हो गए तो वन मतलब यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि चार पार्ट्स थे और चारों ही शेडेड है उसको हमने वन लिखा उसमें ऐड कर दिया इस पिक्चर के फ्रैक्शन को इसमें भी टोटल पार्ट्स देखिए चार हैं और चारों ही शेडेड है तो इसकी फ्रैक्शन भी क्या बन जाएगी फोर अपॉन फोर जिसका मतलब वन होता है तो इसकी फ्रैक्शन भी यहां वन बन गई प्लस इसकी फ्रैक्शन भी वन बन गई इसमें एड करेंगे अब इसकी फ्रैक्शन को ये जो तीसरी फिगर है जो तीसरी पिक्चर है देखिए यहां टोटल पार्ट है फोर जिसमें से एक ही पार्ट शेडेड है तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी वन अपॉन फोर कि इसमें टोटल पार्ट चार हैं जिसमें से एक पार्ट शेडेड है तो तीसरी पिक्चर की जो फ्रैक्शन है वो है वन अपॉन फोर अब हम इन तीनों को क्या करेंगे एड करेंगे अब यहां पर आपने ध्यान देना स्टूडेंट्स कि जब भी फ्रैक्शन का कोई नंबर एड या सब्रैक्ट किया जाता है तो हमें एलसीएम लेना होता है और एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है तो इस वन के नीचे कुछ नहीं मतलब यहां पर क्या है वन ही है और इसके नीचे भी वन ही है तो फोर और वन का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको फोर ही एलसीएम मिलेगा अब इस एलसीएम यानी फोर को इस डिनोमिनेटर वन से डिवाइड कीजिए फोर को वन से डिवाइड करेंगे फोर बचेगा फोर इंटू वन करेंगे यहां फोर आ जाएगा प्लस का साइन एज इट इज अब इस एलसीएम फोर को इसके डिनोमिनेटर वन से डिवाइड कीजिए फोर को वन से डिवाइड करेंगे फोर बचेगा फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे यहां फोर आ जाएगा प्लस का साइन एज इट इज फोर को फोर से डिवाइड करेंगे वन बचेगा वन इंटू वन करेंगे यहां वन आ जाएगा अब देखिए फोर प्लस फोर एट एट प्लस वन नाइन और पोन में क्या है फोर यानी कि राइट साइड की जो थ्री पिक्चर्स थी उनकी फ्रैक्शन भी जब हमने कैलकुलेट करी तो वो भी कितनी आ गई नाइन अपॉन फोर लेफ्ट हैंड साइड की जो थ्री पिक्चर्स थी स्टूडेंट्स उनकी भी जब हमने फ्रैक्शन कैलकुलेट करी थी तो देखिये वो भी इस मेथड से करी थी तब भी नाइन अपॉन फोर आ रही थी जब तीनों फ्रैक्शंस को अलग अलग ऐड किया था इनके तब भी हमारा आंसर लेफ्ट साइड का नाइन अपॉन फोर ही आ रहा था और राइट हैंड साइड की फ्रैक्शंस को जब हमने कैलकुलेट किया तब भी हमारा आंसर नाइन अपॉन फोर ही आ रहा है यानी कि जो बी पार्ट में जो पिक्चर्स गिवन है ये हमें क्या शो कर रही है ये हमें ये थर्ड पार्ट शो कर रही है थ्री इंटू थ्री अपॉन फोर यानी लेफ्ट साइड की जो फ्रैक्शन है वो थ्री इंटू थ्री अपॉन फोर यानी कि थ्री थ्री दाइन नाइन अपॉन फोर है और राइट right साइड की जो फ्रैक्शन है वो टू इंस टू वन अपॉन फोर यानी कि फोर टू द एट एट प्लस वन नाइन नाइन अपॉन फोर ही है लेफ्ट साइड की फ्रैक्शन भी नाइन अपॉन फोर है राइट right साइड की फ्रैक्शन भी नाइन अपॉन फोर है यही हमने यहां प्रूव करके दिखाया है कि लेफ्ट साइड की फ्रैक्शन नाइन अपॉन फोर है और राइट right साइड की फ्रैक्शन भी नाइन अपॉन फोर है और लेफ्ट साइड की जो तीनों पिक्चर्स की फ्रैक्शन है वो हमने दो मेथड से निकाल कर दिखाई है और दोनों में ही वो नाइन अपॉन फोर ही आ रही है आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू